Ah, da che parte bella del regno di Dio cominciamo? Alleluia. Dal messaggio ultimo o più fresco che il Signore ti ha dato, che ho sentito che stamattina il Signore ti ha dato un messaggio sulla unzione? Sull'unzione? Sì. Senti- vogliamo sentire sì. quello? Sì, 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 perché allora. ci serve, ci vuole. Abbiamo bisogno di unzione. Amen. Gloria al Signore. Allora cominciamo con l'unzione. Amen. Bene, stavo pregando stamattina per cominciare il giorno e così... Eh, qualche momento, in un momento, in qualche modo, la, la mente è andata tutta sull'unzione. E abbiamo bisogno di più unzione, abbiamo bisogno. E stavo pensando a una, a una particolare situazione dove eh, c'è bisogno di unzione. E pregavo su quello. E allora e il Signore mi ha detto, prendi carta e penna e comincia a scrivere. E c'è un appunto piccolissimo, però... Non ho voluto perderlo. Grazie Gesù. E sai, il, il Signore ti parla e Matteo 13 dice che quando Dio ti parla, ti dà la parola che Gesù ha similiato a un, a un seme, dice che vengono gli uccelli neri brutti, non dice neri ma te lo dico io. <ride> sono neri, sì. Eh, sono, oggi, oggi mi salta, fa attenzione quando diamo i colori oggi. Eh? <ride> Sei razzista. Te, attenzione come attraversi la... La strada è che le, le zebre siano bianche ti accusano, accusano di razzismo. Eh? Ai, ai, ai. Ha, ha sentito, ha messo la foto stamattina sulla radio sì. della sirenetta di Andersen. Ha messo cinque minuti fa, l'ha messo. Sì. C'è la, la sirenetta di Andersen che è a Copenaghen, in Danimarca. L'hanno sfregiata perché dice razzista. Mm-hmm. Cioè, i danesi sono bianchi, quindi è senz'altro eh, deve essere razzista, poveraccia. E l'hanno, l'hanno, l'hanno rovinata, sono messo, le, sai, le loro loro co- cose così o- oggi praticamente se tu ti, ti lavi i denti con un dentifricio per sbiancarli uè, sei razzista <ride> cioè, capito? Siamo... <ride> è così, la, è così la, la, la storia qua. non ha più senso <ride> le spose non vestitevi di bianco perché siete razziste mm-hmm. ma insomma non lo può fare con gli pare a casa sua sì, sì. alleluia Amen, Dio bene e, allora stavo pensando all'unzione diciamo torniamo all'unzione allora, eh, sono solamente né, una cosa brevissima, però illuminante, molto, molto potente. E Ge- Gesù mi diceva, uh, io do la mia unzione allo stesso modo come do i miei talenti. San Matteo 25, la parabola dei talenti, e quelli li hanno fatto fruttare, ma c'è stato uno che lo ha sotterrato, uh-huh. il padrone gli ha detto, dov'è il mio... Eh, dove è la mia fruttificazione? Mm-hmm. E dice, oh signore, io so, so che tu eri, sei un padrone duro, allora io per sicurezza l'ho sotterrata sotto la sabbia. Eccola qua, signore, il tuo talento. E allora il, maestro, il padrone ha dato quello che ha prodotto due, gli ha dato due talenti, cinque gli ha dato cinque. E poi questo qua invece che l'ha sotterrata fa servo malvagio, infingardo. Perché non è dato ai banchieri? Se sei capace, se sei un buon a nulla, dallo ai banchieri che lo, lo fanno fruttare loro. I banchieri spirituali, eh? attenzione, missionari, eccetera. Mm-hmm. Stiamo parlando di talenti di Dio qua. Non stiamo parlando di la, la borsa, fi, fi, la borsa eh, finanziaria di Milano, eh? non mm-hmm. parliamo di quello. E allora eh, il Signore mi diceva proprio questo. Mi diceva, a chi ha io aggiungo, ma a chi non usa io tolgo Va bene, e quindi dice, questo sì, ma eh, riguardo all'unzione, se tu c'hai un'unzione di profetizzare due parole, profetizzare di corsa, che se, poi si entra da quattro. Ma se tu dici, oh oh, se io profetizzo oggi e poi mi manca settimana prossima, settimana prossima è arrivato l'uccellaccio brutto, va bene, il corvo, mm-hmm. e te l'ha rubata. Devi prov- se, se tu ricevi una piccola profezia, dalla. Se puoi pregare oggi con una persona, prega. Non aspettare domani, non, non sai se lui è vivo o tu sei vivo. Quindi Gesù diceva, io do la mia unzione come i miei talenti. A chi ha, aggiungo. A chi non usa, io tolgo. Quindi quello là che ha sotterrato il talento sotto la sabbia, il Signore gliel'ha tolto e, ha dato, e lo ha dato a chi aveva già dieci talenti. Gli ha detto, Signore, ma c'ha dieci talenti. Leggi entro Matteo 25. Dice sì, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto. Quindi, fratelli... Matteo 13, 12. Matteo 13, 12. Cosa dice? Perché chiunque ha, 
sarà dato. E sarà nell'abbondanza, ma chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Matteo, sicuro di Matteo 13. Sì. Matteo 13, 12. Io parlavo di Matteo 25, comunque è un parallelo. Sì, Mi so. parla della parabola del seminatore. Ma la parabola dei talenti è chi, chi ha, chi investe i talenti, riceve più talenti. Chi profetizza un poco, tutto quello che può, profetizzerà di più. Chi guarisce un pochino, guarirà di, guarirà di più. Va bene? E allora eh, il Signore diceva, eh, crescete figli miei, e, eh, crescete dunque, io vi farò crescere di più. Ma chi non fa fruttare, ehm, come il fico che non ha prodotto i frutti, io li tolgo, io li taglio via. Ha dato, ha dato il Signore un anno al fico che non fruttava, dagli ancora un anno poi taglialo. E allora, fratelli e fratelli, che avete una piccola unzione di profetizzare, una piccola unzione di evangelizzare, una piccola, piccola, piccola unzione di amare il fratello, una piccola unzione di essere i più piccoli discepoli del regno. Se userete questa unzione, il Signore dice, io la crescerò. Ma se voi non userete questa unzione, io vi toglierò anche la piccola unzione che avete. Va bene, questo è il messaggio. Quindi questo oh. è un messaggio per... Uh, tanti ci scrivono dicendo sono buona nulla, ho poche forze. Eh, non aspettare per essere forte, avere più forze e poi servi il Signore. Servi il Signore adesso con quelle forze che hai, anche se sono poche, e mentre lo fai il Signore ti darà di più. Perché se non cominci non diventerai più forte. Non, potrai aspettare tutta la vita e non diventerai più forte se non cominci a camminare con Gesù, evangelizzare, fare quello che puoi, anche se sembra poco. Amen. Amen. Infatti una sorella, Lia, ci ha scritto oggi mattina e ha detto... Oggi mattina? <ride> Questa mattina. Questa mattina. <ride> Grazie. E ha detto, voglio chiedervi di, mandar, di mandarmi volantini perché anche io voglio fare qualcosa. Non sono capace di predicare, ma basta un piccolo messaggio che posso dare. Gloria a Dio, Lia. Grazie Signore. Quindi cosa dice mandate? Mandatemi i volantini perché non sono capace a predicare, ma basta che posso dare un piccolo Grazie messaggio. Signora. Allora lei può, può fare poco? Sì. E il Signore lo benedirà. Sì, sì, sì. Grazie Signore. Sì, la vedova <ride> che si arriva nei farisei e mettevano le dieci e i soldi, soldi, soldoni, però eh, Dio non ti giudichi da quanto dai, ma da quanto ti rimane. Capito? Se tu sei uno, sei uno, uno di quei ricastri, paperon de paperoni, sai, multinazionali, non sanno dove mettere i soldi, leggi sui giornali, o oh, il signor paperon de paperoni, numero uno, numero due, numero mille, eh, ha dato un milione di dollari di regalo, oh, come bravo, ma quello lì è, è, è stramiliardario però. Perché per lui dare un milione di dollari è meno che io do 10 euro a un mendicante. Che io sono da 10 euro, non posso permettere da 10 euro io eh, a tutti qua, li do ogni tanto, però preferisco dare 10 euro a uno che non una monetina a 100 eh, mendicanti di professione. Io preferisco fare così, io accumulo le lemosine, le, le poi preferisco dare 5 euro, 10 euro a uno, voi sapete che faccio così, sì, piuttosto sì, che dare, sì. a volte dare la monetina sì, poi qui in Sud America i mendicanti non sono molto di professione come in Europa, in Europa... E mi asfissiavano, mm-hmm. cioè que- sì, questi sì. di professione, mm-hmm. ti correvano dietro. Cioè, a volte gli davo una mezza moneta, un quarto di moneta per disperazione, per che se ne vadano. Però la, la, la buona mancia, eh, quel 5, quel 10 euro, lo do alla persona che vedo, la persona che non chiede. Se a volte capita anche, vediamo quella vecchietta che l'ho vista tra le mondi, mm-hmm. andiamo da lei e gli ridiamo. Sì, 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 questo sì. per te. Sì. Non hai chiesto niente, però lei lo quindi quella vedova, Luca, Luca 21.1, cosa ha fatto? Ha dato qualche spicciolo. E Gesù dite, vede, ha detto, vedete questa vedova, ha dato di più di tutti questi farisei messi insieme che danno grande monetone. Quindi Dio non ci giudica da quello che diamo, ma da quello che ci rimane. Amen. Quando andiamo a evangelizzare ci mettiamo tutto a cuore e mezzo cuore. Tu evangelizzi con mezzo cuore e puoi dare la salvezza a 50 anni. Ma bravo, mica male. <ride> E poi c'è una, uno che invece non ha i tuoi talenti, è un povero nello spirito, beati i poveri nello spirito. Quello che non ha è... Però evangelizza, magari è zoppo, mezzo orbo, magari sei un fratello muto che non puoi parlare, una sorella sorda, 
un fratello, abbiamo fratelli ciechi che ci seguono. Sì, sì, sì. Va bene. E allora quello lì, eh, quello lì sta dando di più di uno che ci ha la, la, gli occhi perfetti a raggi X, come dicevo, può dare la salvezza a 50, 50, 100, quello che è, 2, 3, 4 pecore della salvezza di Gesù. Va bene, invece, piuttosto che Dio, Dio no, io non guardo uno che dà la salvezza a 10, però potrebbe darla a 11, però no, non la dà perché deve andare a vedere la televisione. E invece c'è quella sorellina, quel fratellino, povero nello spirito, che magari è zoppo, magari è cieco, magari non ha soldi, magari deve andare in bicicletta, non c'ha la macchina, magari deve andare con l'asinello a Betlemme. Però mette tutto il cuore e ci ha messo una settimana a dare la salvezza a un'anima, ci ha messo due settimane ci ha messo tre settimane sono missionari sono andati in Africa ci ha messo sette anni a imparare il dialetto va bene e sette anni per fare un convertito in Africa eh, sì. conosciamo storie sì ci sono tante storie così va bene abbiamo letto libri sì eh, hanno preso la lebra missionari grandi eroi del Vangelo grande mm-hmm. loro premio in cielo sono già in cielo quelli, quelli là di cui sto parlando sì. quindi fratelli Dio ci giudica da quello che ci rimane non da quello che diamo e non sto parlando mica solo di soldi, soldi i soldi sai, erano così importanti a Gesù i soldi che ha messo incaricato Giuda responsabile <ride> sì sono importanti certo è via mangiare è logico è, per sopravvivere devo sì. mettere il diesel nella caretta qua devo, devo comprare l'olio per il motore cambiare i pneumatici quindi ragazzi sembrano anche soldi ma, no, ma attenzione a non metterli si dice ne, in America dico non mettete il carretto davanti al, al ronzino, non mettete il, ca- il carro davanti al cavallo, prima lo spirito, prima l'anima. Amen. E quando andate, quando c'è il Signore ci chiama a evangelizzare, non aspettiamo che abbiamo i eh, 10.000 euro in tasca e in caso Dio non provvede. Se Dio non provvede, nessun problema. Io c'ho, vado al banco Matt, no, tu sei. Tu, tu non sei né banco né mat, sei un forse un mat. Non si va a evangelizzare col banco dei matti. Si va con la fede dei, dei savi. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. E allora, questo è, questo è il messaggio. L'ho già ripetuto due volte. Ripeto la terza volta. Usa l'unzione che hai e, e il Signore dice e io ti darò di più unzione. Grazie, se è un piccolo piccolo guaritore che vede uno gu- che guarisce ogni due mesi vai avanti o forse hai pregato come il fratello Giuseppe che ha pregato quanti ha pregato per dal 73 al 2004 quanti anni sono? calcolare al 2003 29, 29. Eh. Sì. no sono 31 forse al 2004 73 sì. 2004, eh? Sì, 31. Eh, ma scusa, sono andato in te devo insegnare io che sono autodidatta, scusa. Ma chi è che dà i numeri qua? Io o te? Allora, secondo me sono 31. Con, 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 sì. Conta di nuovo, 73, 73 2004, guarda. Sì, 31. 3, sì, 31. 3, 3, eh. Come on, 31. Sì. Yes. Oh, vedi che gli autodidatti sono un millimetro avanti anche sì. loro. Allora, 31 anni ho pregato, non ho mai visto una guarigione. Mai, cioè di quale tocca, adesso non è che io ho tocco magico, parlo molto di Dio, qui. c'è strada da fare, qui a volte andiamo all'ospedale anche noi, per l'amore di Dio, però a 2004 ho cominciato a vedere miracoli, non sempre perché sono zuccadura, mm-hmm. ma la gente, perché avevamo bang, guarivano, cancro terminale, eh, tumori al cervello, vero o no? Sì. Va bene, io ho, ho persistito 31 anni. Va bene, Gesù ha persistito quanti anni? 30. 30. 30. Prima di vedere i miracoli scendere dal cielo con le colombe. Mm-hmm. A Gesù ha tenuto duro 30 anni, perché la maggiorità in Israele era 30 anni. Va bene? Gloria a Dio. Amen. E poi Grazie cominciate a vedere Gesù. cosa voglio dire con questo. Voglio dire, continuate fratelli, se un anno o due anni che pregate nessuno guarisce forza nel nome di Gesù Cristo amen, amen, amen. gloria a Dio vattene amen, Satana amen. ti leggo all'inferno non uscire stai zitto nel nome di Gesù Cristo amen amen
Alleluia. Grazie Signore, amen. Lode amen. a Gesù. Oh, vabbè, questo è il messaggio dell'unzione. Amen. Vuoi più unzione? Datti sì. una mossa. Amen. Va bene? Sì. Vuoi più unzione? Muoviti. Sì, 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 sì. Vuoi più talenti? Investi. Amen. Non andare a sotterrarle sotto una panca decrepita, piena di ossa di morte di qualche chiesa stramorta. Va bene? Uscire dai cimiteri, dice il Signore. Va bene? E seguite me. Fuori dai cimiteri, dice il Signore. Non vi ho chiamato ad andare in tutte, in tutte le chiese morte a morire. Vi ho chiamato a uscire dalle, dalle casse da morto e andare fuori e seguire me. Sono io il Dio Amen. dei morti o dei vivi, dice dei il vivi. Signore? Dei vivi. Grazie Gesù. Avanti nel nome di Grazie, Gesù Cristo. Gesù. Amen. Grazie Signore. Dio ci aiuti. Amen. Angela, a te. Andiamo alle notizie. Eh, sei...